el escándalo de la semana. ¿Te gusta tomar? A mí también. ¿Te gusta celebrar? Yo ando buscando excusas para celebrar. Pero tomar y manejar, si tienes suerte, como yo la tuve, terminas preso. Lo normal, te matas o matas a alguien. ¿Crees que vale la pena? Definitivamente no. Celebra este bicentenario porque vale la pena, porque tiene sentido. Toma lo que quieras, pero no tomes las llaves. Tras protagonizar un violento choque en el 2005, Pablo Maquena parecía haber aprendido la lección. Si sí, hasta protagonizaba campañas que llamaban a no manejar y beber alcohol. Pero esta semana lo vimos como no queríamos verlo nunca más. Detenido por cuarta vez, conduciendo en estado de ebriedad. ¿Es cierto que venías de carretear del club Amanda, Pablo? Pablo, ¿qué pasó? ¿Te estás quedando dormido? Pastilla? ¿Qué tan cierto, Pablo, es que venías manejando con efectos del alcohol? Según se relató en la formalización del ex CQC, la escena era lamentable. A eso de las una de la mañana, en la avenida Vitacura, Carabineros se encontró con un auto que avanzaba zigzagueando por la calle. En su interior, su conductor se encontraba a punto de quedarse dormido. Frente al volante, adivine quién era. A pesar de que el protagonista no quiso emitir ningún comentario tras su detención, en la audiencia la jueza María Carolina Herrera comentó que el rostro televisivo podría tener problemas con el alcohol. A una mera sustitutiva, y esta señora la misma ley por el tiempo transcurrido, eh, sí lo nota, eso sí, es una persona que nunca le daba con el alcohol, con ello, eh, al conducir sin vehículos en ese estado, con el peligro, ¿no es cierto?, está seguridad vial. ¿Cómo determinar cuando el alcohol pasa de ser un divertimento y se convierte en un problema? En exclusivo, hablamos con el doctor, que fue fundamental en un proceso de rehabilitación, al cual Maquena se habría sometido años atrás para poder enfrentar sus demonios internos. El diagnóstico en todo caso se hace básicamente por la historia del paciente y su relación con el alcohol. Ahora, lo que hay que tener presente es que esta es una enfermedad crónica que tiende a la recaída. Muchas personas que son alcohólicas pueden pasar periodos prolongados en abstinencia, días, semanas, meses, incluso años, y eventualmente volver a recaer bajo ciertas circunstancias que ellos, si están en tratamiento, aprenden a evitar. La historia más triste de este poeta comienza el año 2005, cuando fue detenido por chocar en estado de ebriedad contra un taxi. El accidente causó conmoción en pleno barrio Bellavista y justo a cuadras del farandulero diario las últimas noticias. Super piola. Por el incidente, el conductor fue sentenciado a 40 noches de reclusión nocturna. Además, perdió de por vida su licencia de conducir. Pero años después, la recuperó tras apelar. Apelable a los seis años. Hace dos tengo licencia. Manejo asustado como un conejo. Luego de tan traumáticas experiencias, ¿por qué el rostro televisivo es sorprendido manejando en estado de ebriedad otra vez? Yo no puedo dar la información de ningún paciente que yo he atendido. Esta es una enfermedad que no da conciencia de enfermedad. Y solamente a través de la experiencia personal o de la confrontación que sus amigos le hacen o su familia, o a veces el, un juez que le va a decir, mire, usted tiene problemas. Eh, eso no quiere decir automáticamente que la persona acepte que tiene un problema. Y si no hay conciencia de problema, tampoco hay búsqueda de ayuda. Sin embargo, Maquena no es el único personaje televisivo que ha caído en una relación maligna con el alcohol. ¿Quiere conocer algunos casos de famosos que han enfrentado sus líos con el trago y otras sustancias? Y la siguiente es una historia simplemente increíble, sobre un hombre que lo tenía todo y lo perdió por culpa del alcohol. Él era parte de uno de los grupos de rock argentinos más importantes en su historia. En la década de los 80 conquistaron a todo el continente. Willy Turri, del grupo G.I.T., nos reveló un impactante y valiente testimonio sobre su adicción. El clic fue en el año 99, tocando en Buenos Aires, había 2000 personas y estaban mis hijas abajo. Yo iba a probar sonido, no iba a probar sonido, iba a esconder las botellas. Veo a, a mis hijas abajo así. ¿Así? Y mirando hacia la escena y llorando. Y estaba loco, estaba loco, me, que me caía arriba de la batería. Por 
que hacía cualquier cosa. Me dio una vergüenza, o sea, he sido un mal padre, sin ninguna duda. Estamos presentando El escándalo de la semana. ¿Por qué tantas veces escuchamos de rostros de televisión o famosos que están vinculados a este tipo de enfermedades? Esta es una enfermedad que tiene una carga genética muy significativa, alrededor de un 40%. Y existen también condiciones sociales, pero no necesariamente el ser famoso. E incluso el hecho de ser un líder, ya sea en una actividad artística, política, la que sea, más bien es un factor de protección, incluso de recuperación. Eh, apoyándose justamente en este, en este contacto y en este rol que yo juego en la sociedad. El flagelo de la adicción es un tema a nivel mundial que no tiene profesión, no tiene edad, no tiene nada. Así que cualquiera es vulnerable a esto. Al igual que el vocalista del grupo romántico Rake, nuestra farándula chilena más de alguna vez ha estado vinculada a los excesos y problemas con el alcohol. Bien lo sabe esta mujer. Yo creo que todos estamos libres, no solamente los famosos, yo creo que el, la juventud completa y cualquiera puede estar... Eh, eh, Ahí al filo de, de algún exceso, yo creo que cuando uno está un poco perdido en la vida, yo creo que los excesos siempre pasan a ser parte de un compañero, digamos, cuando uno está como desequilibrado. Yo en lo personal me acerqué mucho a Dios, yo creo que eso me tiene... Con... Creo que cuando uno está bien por dentro, espiritualmente hablando, en cuanto del amor, en cuanto de mi familia, con mi hijo, qué sé yo, yo creo que uno le puede pasar las mil y uno un problema y uno va a estar bien para poder pararse ante eso. El problema de las adicciones la ha sufrido más de un actor en nuestro país. Marcial Tagle lo reveló de manera muy valiente. Yo dejé de tomar un 4 de abril Ay, del habla. 2005. ¿Broma? ¿O ver ¿Así? ¿Verdad? Yo me interné en una clínica. ¿4 de abril? ¿Pero por qué? ¿Era ahí bueno para tomar? Sí, para tomar, para jalar, para fumar pito, para todo. ¿Para todo? Sí. O sea, eres, tienes personalidad adictiva. En ese Absolutamente. Momento. ¿Cuál la es sigo tu... teniendo. Y, y a propósito de lo mismo, ¿eso se borra o no se borra? No, la personalidad adictiva no. ¿No? no ¿Y cómo la suplí? ¿Con deporte? ¿Con, con comida? Con, con, con otras cosa? adicciones, con cosas que sean... Que uno pueda, digamos, ser... Que no te hagan tanto mal, po. Quizás a veces la intensidad del trabajo podría pasarles la cuenta. Algo así se decía que vivió el actor Julio Milostich, cuando realizaba el papel más duro en su vida, el señor de la querencia. La solución solo podía estar en la ayuda de un profesional. Lo que yo puedo decir de Julio, que fue, que fue lo más impactante para mí en esa época, es que Julio nunca falló en el trabajo. Que creo que es lo más complicado de las drogas duras, en general, es que permiten que la gente siga funcionando. Es difícil para la familia detectarlo, para los compañeros de trabajo, yo no me di cuenta. Julio llegaba... Llegaba a trabajar, tú lo veías que, claro, estaba más desgastado de lo normal, pero yo, yo lo atribuía al personaje. Al igual que Pablo Maquena, Julio Milostich también se habría internado en la clínica Puente Bretaña. La adicción es una enfermedad del cerebro, no de la voluntad. El cerebro se adapta a un consumo y claro, al enfermarse mi cerebro se afecta, afecta mi conducta. En principio hay que pensar es una enfermedad crónica. O sea, yo puedo parar de beber durante mucho tiempo y, y si vuelvo a beber de nuevo, a probar si controlo, voy a volver a perder el control y esto va va a ir aumentando a lo largo del tiempo hasta el momento en que ya mi cerebro está saturado y yo ya empiezo a ver muy poquitito de todas las experiencias en la vida se puede sacar algo incluso tras haber tocado fondo Willy y Turri buscó todas las formas posibles para lograr salir adelante y dije voy a ir a Alcohólicos Anónimos y al día siguiente llamé ahí me trataron con un amor y un cariño increíble y una contención increíble Simplemente les dije, por favor, ayúdenme, estoy desesperado. Por su parte, otro destacado conductor de televisión, director y actor que también recayó ante la necesidad de consumir alcohol, fue Vasco Mulián. Ya empezar a tomar tu, 
muestra a, con, con, con tus hijas que son chiquititas, yo creo que al final no, no, estáis dando, no, no les estáis dando un buen ejemplo. Yo creo que eso fue el motor, ¿eh? el motor sobre todo fueron mis hijas de, de que veían a un papá que siempre tenía que estar tomándose una copita de vino, que siempre tenía que estar tomando un, un podquita. Y por, yo creo que por, por lo general por ellas uno, uno reacciona más que nada ¿eh? y por uno mismo que te hace mal a la salud. O sea, después, claro, entretenido, pero después la caña, el otro día andáis mal, en cambio de horas me levanto temprano y todos los días contento, andáis con entusiasmado. En este caso el animador optó por otro método de ayuda contra su adicción. Son muy pocos los que reconocen, pero yo eh, me puse un pellet y con eso eh, fue la mejor solución. O sea, yo en un momento llegué a, a sentir que no podía, que, o sea, que no, como que tenía la sensación de que no podía, no podía salir, 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 así que fui a un doctor. Le dije, ¿sabes qué? No puedo salir de esta cuestión. Pónganme un pellet. El depender de, del copete para sonreír es un poquito patético, un poco fuerte. Y cuando me di cuenta que era capaz de hacerlo solo y yo proponerme ser feliz, no con un estímulo como el alcohol, te hace ser, sentirte mucho más grosso, una persona más potente. Sin duda la fama y el alcohol van de la mano mucho más de lo que uno quisiera. Incluso más de un famoso ha aparecido en las noticias debido a esta mala mezcla. No sé. hay opiniones de ese tipo de ninguna manera. Pero tú una vez también tuviste un problema y lo, re y lo reconociste después, Rafael. Pero es cortito, si ven buena onda, Rafa. Estamos presentando... El escándalo de la semana. LAN emitió comunicado de prensa tras incidente de artistas obligados a bajar de vuelo Punta Arena, Santiago. Yo me equivoqué porque yo no debía haber defendido como defendí una situación. Pero pedí las disculpas del caso, me pareció que yo había cometido un exceso en hacer lo que hice y, y quedó ahí. Pero se dijeron muchas cosas, tú eres también una persona legal de porte y se dijeron muchas cosas, que tú también tenías eh, problemas con el alcohol. ¿Qué puedes decir a esa...? Eso? Sí. No lo había escuchado. Eh. ¿Qué puedes decir a través de eso? Que no. ¿Que no es cierto? No es, que no es así. Para finalizar, ¿qué nos podrías contar entonces del episodio en el avión? La, eso fue para finalizar la anterior. Nada, lo dije hace cuatro o cinco años, están todos los diarios, reviso el internet. El problema es que esto es una tendencia mundial. Existe un sinfín de famosos internacionales que a pesar de tenerlo todo, han sucumbido ante algún vicio. En comparación a los famosos de Hollywood, si se trata de carretear, en Chile los famosos parece que no se quedan atrás. Chino Ríos no consigue ganar la entrada. la botella de alcohol tiene a Valerot internada. La, la cruda confesión de Marcial Tagle. Yo era bueno para tomar, para jalar, Denis para Campos fumar pito. Desatascándolo en comisaría y queda citada a tribunales. Pero hay otros personajes de televisión que solitos se dieron cuenta que muchas veces lo mejor es hacer todo con moderación. Tomé, fumé. Bueno, el alcohol básicamente se dio, porque ya como que en realidad no, no tenía ningún sentido. Tampoco nunca, o sea, tomaba alcohol en fiestas, caché de repente cuando uno se junta con la amiga, como social. Eh, pero aburre, po, caché, o sea, siempre como lo mismo. Y además porque tengo una hija adolescente. Entonces con ya estaba creciendo, que se iba a enfrentar a esto, que qué, o sea, cómo le iba a decir yo, oye, cuídate de esto, si en el fondo de repente llegaba a mi casa, estaba la junta de amiga. ¿Te gusta tomarte algún traguito de repente? No, eh, poco, quizás en lo, en lo asado de pronto un poco, pero en realidad estoy, estoy eh, full con el running, me gusta, me gusta correr maratones, entonces estoy como en otra etapa de mi vida, pero en, en el momento junto yo creo que todos lo hemos hecho. Si el problema es cuando se caen los excesos, con decirle que esta semana, cuando Pablo Maquena fue detenido, el alcotest marcó 2,2 gramos de alcohol por litro en la sangre. Una cifra altísima. Además de ser formalizado por el delito de conducir en estado de ebriedad, la jueza determinó dos medidas cautelares para Pablo Maquena. Arresto domiciliario nocturno y retención de la licencia de conducir durante los 45 días que dure la investigación. 
Me pregunto, ¿podría Pablo Maquena tener un problema de caer en estados depresivos o autodestructivos? En el libro que escribió sobre su experiencia en la cárcel, puso un breve poema donde dice mucho sobre su personalidad fracturada. Mi vida es un puzzle al que le falta la caja con la foto y un sinfín de piezas. O sea, no sé hacia dónde voy y tengo la terrible certeza de que no llegaré entero. Mi cárcel soy yo. Hay ciertas cosas que a cualquier persona lo descompensan y en particular a una persona que es adicta, que es el cansancio, el estrés, emociones intensas eh, que uno no puede manejar, la soledad y obviamente la exposición a riesgo. Cabe destacar que fue en el año 2013 que el conductor televisivo también fue vinculado a otra polémica en la que se encontraba bajo los efectos del alcohol. Una madre, Viña Marina, habría acusado a Maquena de presunto abuso sexual en contra de su pequeña hija, del cual Pablo resultó completamente inocente. Sin embargo, en las imágenes se pudo apreciar que el conductor también se encontraba en estado de ebriedad. ¿Qué deparará en el futuro para Pablo Maquena? Los medios siguen a Pablo hasta el final. ¿Cómo se va Pablo Maquena? No quiso repetirse. El animador al menos hizo su mea culpa por Twitter. Efectivamente, a ti y paré, pero nadie me puso una pistola al pecho para subirme a ese auto. Mal. Me imagino lo está pasando pésimo eh, y yo creo que hay que escuchar qué es lo que va a decir Pablo. Yo voy a emitir juicio, sobre todo en una situación así, no tiene ningún sentido. Y, y ojalá que pueda salir rápido de esto y, y salir tranquilo, porque obviamente la situación es súper compleja y yo lo entiendo. Después de todo lo más importante, como dicen los grandes que lograron superar esta enfermedad, es asumir y reconocer que se necesita de ayuda para salir adelante. Bueno, primero reconocerlo y decirte a ti mismo, lo puedo o no lo puedo controlar. Y cuando te das cuenta que no lo puedes controlar, lo mejor es ir a un doctor y que te ayude el doctor, porque para eso hay especialistas. Pero recuperándose, ocupándose de mí, yo, yo tenía, también tuve mucha fe. La que esa fe, esa certeza que uno espera y esa convicción de, de, de lo que no se ve, ¿no? que para mí es la fe. Con esa fe yo dije, yo voy a seguir adelante, voy a salir adelante. Y por suerte, gracias a mi poder superior, eh, salí adelante y acá estoy, feliz. Esperemos que esta vez sea la última para Pablo Maquena y entienda que si se toma, hay que entregar las llaves como aprendió Martín. Saludos a todos. Vale, gracias que estés bien. Chao. Primer plano.